Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabi Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yom middal amma ba'ad Pilo dini bhai ayinul islam Saudi Arab Tegi Abdi prosto kode chan Jai যে সকল ব্যক্তি পুরুষ নয় নারীও নয় যাদেরকে হিজরা বলা হয় তাদের উপর নামাজ পড়া ফরজ কিনা এবং তারা মারা গেলে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে এক্ষেত্রে শেরিয়াই দিক নির্দেশনা উল্লেখ করবেন প্রিয়দিনী ভাই আপনি অত্যন্ত গুরুত্ব একটা প্রশ্ন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন জাজাকাল্লাহ খায়ের হাইয়াকাল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিক প্রিয়দিনী ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলবো আল্লাহ সুবান মতলা সোরা জারিয়াতের ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন নং আয়তে বলেছেন অমা খলাকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আবুদুন আমি মানুষ এবং জিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি প্রিয়দিনী ভাই ইসলামী বিধিবিধান কার্যকর হয় মানুষ এবং জিনের মাঝে তো মানুষ এবং জিন উভয় সাধারণত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত পুরুষ এবং নারী এবং উভয় শ্রেণীর মাঝে আর একটা শ্রেণী রয়েছে যাদ যাদেরকে বলা হয় মুখান্নাস আরবিতে বাংলায় যাদেরকে বলা হয় হিজরা যারা পুরুষও নয় নারীও নয় প্রিয়দিনী ভাই নারী এবং পুরুষের মাঝে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে যে ইসলামী শাড়ি এই নীতিমালা প্রয়োগ হয় তাদের ওপরও সেই শাড়ি এই নীতিমালাই প্রয়োগ হবে অর্থাৎ মানুষ হিসাবে মানুষের ওপর শাড়ি এই নীতিমালা যেভাবে প্রয়োগ হয় হিজরাদের ওপরে একইভাবে শাড়ি এই নীতিমালা প্রয়োগ হবে এবং তারা এই ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে আপনাকে দেখতে হবে যে মহি যিনি যে ব্যক্তি হিজরা বা মুখান্নাস যদি পুরুষ না মহিলাও না তাকে দেখতে হবে যে তিনি কোন শ্রেণীতে বিভক্ত হচ্ছেন আপনার তার কার্যক্রমগুলোকে আপনি ভাগ করবেন যদি দেখেন তার কথাবার্তা চাল চলন ইত্যাদি পুরুষের মতো তাহলে তিনি পুরুষদের দলভুক্ত হবেন এবং এক্ষেত্রে তার উপর শরীয়তে পুরুষদের বিধি বিধিবিধান কার্যকর হবে তিনি পুরুষদের সাথে মসজিদে চলা আদায় করবেন পুরুষদের সাথে চলাফেরা করবেন তিনি মহিলাদের সাথে মিশতে পারবেন না ঠিক তদ্রূপ যে হিজরাগুলোর অবস্থাটা অনেকটা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের দৈহিক কাঠামো তাদের কথাবার্তার ধরন চাল চলন এগুলো মেয়েলি মেয়েলি ভাব তাহলে এই সকল হিজরারা তারা মহিলাদের ক্যাটাগরিতে বিভক্ত হবে প্রিয়দিনী ভাই আসলে হিজরা বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যে তিনি তার পুং লিঙ্গ লিঙ্গও নেই স্ত্রীলিঙ্গও নেই কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে তার শারীরিক অন্যান্য অবকাঠামোগুলো কোন শ্রেণীতে বিভক্ত হচ্ছে বা কোন শ্রেণীর সাথে তার বেশি সাদৃশ্য রয়েছে এই এই জিনিসগুলোকে আপনাকে খেয়াল করতে হবে খেয়াল করে তিনি সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবেন প্রিয়দিনী ভাই একজন ব্যক্তি তার বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তাকে সলাতের জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং দশ বছর হলে তাকে সলাতের জন্য প্রহার করতে হবে এই বিধান ছেলে মেয়ে হিজরা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা তোমাদের সন্তানকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও অহম ইবন অহম আবনা ওসাবিয়া আসিনেন যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর অদের বহুম আলিহা অহম আবনা ও আসির সিনেন এবং তাদেরকে সলাতের জন্য প্রহার করো যখন তাদের বয়স হয় দশ বছর এখানে ছেলে মেয়ে হিজরা কাউকেই আলাদা করা হয়নি এভাবেই শরিয়তের প্রত্যেকটা বিধিবিধান তাদের উপর কার্যকর হবে প্রিয়দিনী ভাই পার্থক্যটা হচ্ছে কোথায় যে হিজরাতের বিবাহ হবে না যেহেতু তাদের সেই জৈবিক চাহিদা নেই তাই তাদের বিবাহ হবে না ইসলামের প্রথম দিকে সকল হিজরারাই মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত এবং মহিলা হিজরারাও পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারত কিন্তু যখন দেখা গেল যে পুরুষ হিজরারা মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করার কারণে বা মহিলা হিজরারা পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করার কারণে মহিলাদের গোপন তথ্যগুলোকে তারা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করছে যেমন সেই বোখারি কিতাবুল মাগাজিতে দেখবেন যে একজন মুখান্নাস একজন হিজরা মহিলা সে একজন সাহাবাকে এসে বলছেন যে তুমি আমি তোমাকে ইবনুল গাইলানের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি কারণ সে তুকবিলুবি আর বাইন ও তুকবিলুবি সামানিন চারটা নিয়ে আসে আর আটটা নিয়ে যায় মানে মেয়েটা অনেক মোটা তার পেটে চারটি ভাঁজ ছিল এই মেয়েটা যখন সামনের দিকে আসতো তখন এই চারটা ভাঁজ নড়তো আর যখন চলে যেত তখন এই চারটা ভাঁজ উভয় পাশ থেকে চার চার আটটা বিভক্ত হতো 
এদিকে এই কথা যখন আল্লাহ রাসুল শুনলেন তখন দেখলেন যে এদের মাঝে যৌন কামনা নেই কিন্তু কোন বিষয়গুলোতে যৌন উত্তেজনা রয়েছে এগুলো এরা ভালো করে বুঝে তাই আল্লাহ নবী সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন কোনো হিজরা যেন কোনো মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ না করে ভাই এখান থেকে স্পষ্ট যে পুরুষ মহিলারা আর পুরুষ পুরুষদের সাথে সাদৃশ সময় হিজরারা মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না এবং তারা পুরুষদের সাথে চলাফেরা করবে এবং যে সমস্ত হিজরারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তারা মহিলাদের সাথে থাকবে তারা পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না এবং সম্পদ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা যে সে হিজরা তা কোনটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশি পুরুষ না মহিলা যদি পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশি হয় তাহলে সে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্যাটাগরিতে বিভক্ত হবে এবং যদি মেয়েদের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাহলে মেয়েদের ক্যাটাগরিতে সে বিভক্ত হবে এবং এক্ষেত্রে ফিকি আর একটা মশালা রয়েছে যদি জটিলতা থেকে যায় সে পুরুষ না মহিলা কোন দিকে নিয়ে যাবে এটা এরকম যদি জটিলতা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা তারা এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিবেন প্রিয়দিনী ভাই তাহলে বিষয়টা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে আশা করি যে হিজরারাও মানুষ তাদের ক্ষেত্রেও সারিয়ে নীতিমালা আসবে মানুষ তাদের পাপ সোয়াবের কারণে যেমন প্রতিবল ভোগ করবে হিজরারাও একই সুতরাং হিজরারা যদি সেরিয়া নীতিমালাকে ফলো করে চলেন ইসলাম মেনে চলেন আল্লাহর বিধান মেনে চলেন তো হিত মেনে চলেন তাহলে তিনি জান্নাতে যাবেন ইনশাল্লাহ আর যদি এগুলো তিনি এগুলো এগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেন শিরিক করেন বিদায় করেন ইসলাম ইসলামকে অবজ্ঞা করে চলেন যেটা আজকে আমরা হিজরাদেরকে দেখছি তারা আমাদেরকে বিরক্ত করছে রাস্তাঘাটে তারা অশ্লীল আচরণ করছে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই হিজরা হওয়াটাকে তারা একটা পেশা বানিয়ে নিয়েছে এই যে সমস্ত কাজগুলো যেগুলো তাদেরকে মনে হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট যে এই সমস্ত কাজ তাদেরকে জাহান্নামিদের জাহান্নামিদের কাজ কেউ যদি তোহিদ না নিয়ে মারা যায় এই সমস্ত হিজরা শির করে মারা যায় তাহলে অবশ্যই তারা জাহান নামে যাবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন পাঁচ হাজার আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত